എൻ്റെ പേര് ഖലീൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരുപാട് മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് മറിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും അല്ലെങ്കിൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മതം ആണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഇതൊരു മത അന്ധതയുടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയല്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം ബഹുമാന്യനായ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വിട്ടാൽ പോരെ അതല്ല എൻ്റെ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആവർത്തിച്ചുന്നയിക്കപ്പെടാറുള്ള ഒരതിഭീമൻ മൂഢത്വമാകുന്നു ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ആ പറയുന്നവർ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിമർശനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയും വിമർശിക്കരുത് എല്ലാവരും അവനവന് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെയല്ലാതെ പറയുന്നതാണ് കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നവർ അങ്ങനെയല്ലാതെ പറയുന്നവരെ വിമർശിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിമർശനവും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവനവന് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നാകുന്നു നമ്മുടെ സങ്കല്പനമെങ്കിൽ പിന്നെ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയധികം മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് കിടന്നു വന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ താൻ കരുതുന്ന ആദർശം സത്യസന്ധമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതല്ല അത് ശരിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വിരുദ്ധമായത് ശരിയല്ല എന്ന് അയാളുടെ ബോധ്യമാണ് ആ ബോധ്യം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാനവികമായ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ തികച്ചും ഭൗതികമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാനാണ് രണ്ടുപേർ തർക്കിക്കുകയാണ് എന്താ തർക്കം ഒരാളുടെ തർക്കം രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാലാണ് എന്നാണ് ഒരാൾ വാദിക്കുന്നത് മറ്റേയാൾ വാദിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാണ് എന്നാണ് വാദം വളരെ സജീവമാണ് ഈ സമയത്ത് രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇതെൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാ കരുതുന്നത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാലുമാകാം മൂന്നുമാകാം എന്ന് സമ്മതിക്കാം ആ സമയത്ത് ഒരു മൂന്നാമം വരികയാണ് മൂന്നാമൻ ഇടപെട്ടിട്ട് പറയുന്നു എത്ര വിശാലമായ ഭീഷണമാണ് ഇയാൾ മറ്റേയാളുടെ വാദം അംഗീകരിക്കുക ഇയാൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ താങ്കൾ എന്താണ് ഇത്ര കുടിലമായ വളരെ സങ്കുചിതമായ വീക്ഷണമായിട്ട് ജീവിക്കണേ രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാല് മാത്രമാകാൻ പറ്റൂ എന്ന് എന്തിനു ഇത്ര വാശി പിടിക്കേണ്ട കാര്യം അയാൾ ഉണ്ടില്ല എത്ര വിശാല വീക്ഷണം രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാലാണെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വാദം അംഗീകരിച്ചില്ലേ പിന്നെ അയാളതോ അയാളത് താങ്കൾക്കൊന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ പോരെ എങ്കിലും വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ വല്ല തർക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ ഗൗരവതരമായി സമീപിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അതിസുന്ദരമായ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സൗഹൃദത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 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 ഫോർമുലയാണ് പക്ഷേ നാല് രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരു 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 ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന വിവരമെങ്കിലുമുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെയാണ് സത്യത്തിൽ ദർശനങ്ങളെ ഗൗരവതരമായി സമീപിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ദർശനങ്ങളെ ഗൗരവതരമായി സമീപിച്ച ആരാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദർശനമല്ലാത്തതെല്ലാം തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിന്റെ മഹാദാർശനികനായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് മഹാനായ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ തന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം നിർവഹിച്ച മഹാപണ്ഡിതൻ പക്ഷെ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ മുഴുവനും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് എന്താണ് ന യോഗേന ന സാഖ്യേന കർമ്മണ നോന വിദ്യയ 
അല്ലെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് അതാണ് ഇത് വിവേക ചൂടാമണിയിലെ വചനമാണ് എന്താ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് സാഖ്യം അല്ല ഞാൻ സാഖ്യന അന്ന് നിലവിലുള്ള ദർശനങ്ങളാണ് സാഖ്യ ദർശനം ഞാൻ യോഗേന യോഗം അല്ല കർമ്മണാനോന വിദ്യയ വിദ്യയും കർമ്മവും ഒന്നുമല്ല പിന്നെന്താണ് മോക്ഷത്തിന് മാർഗം മോക്ഷത്തിന് മാർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനും ആത്മാവും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള അനുഭവമാണ് തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണമാണ് ആ വീക്ഷണത്തിന് തെറ്റും ശരിയുണ്ടാകും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ സംശയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കരുതുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹം അന്ന് നിലവിലുള്ള സകല ദർശനങ്ങളെയും വിമർശിച്ചു അന്ന് നിലവിലുള്ള ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ മുഴുവൻ വിമർശിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ദർശനത്തെ സത്യസന്ധമായി സമീപിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന വാദത്തെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ആത്മാർത്ഥമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റേത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പരിഹാര നിർദ്ദേശം എന്നത് വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായ വളരെ ഒന്നുമില്ലായ്മയുള്ള വളരെ പുറമോടിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു തരം പരിഹാരമാണ് അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാത്ത പരിഹാരം എല്ലാവരും അവനവന് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ സമ്മതിക്കൂല ഓരോരുത്തരും അവനവന് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ഈ ലോക വല്ല ധാർമ്മികതയുണ്ടോ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആ രൂപത്തിൽ സമ്മതിക്കുമോ പിടിച്ചടക്കുവാൻ അടിച്ചമർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുവാൻ എല്ലാമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോരുത്തർക്കും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നത് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അതൊരു സത്യമാണ് അത് കേവല വിശ്വാസമല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തോടുകൂടി ജീവിതം അവസാനിക്കുകയില്ല എന്നും ഒരു ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മരണമെന്നുമുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ താളുകളിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ രക്ഷയുടെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ള ഇയാൾ ആ ബോധ്യമുള്ള ഇയാൾ പറയുകയാണ് ഇതാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ രക്ഷയുടെ മാർഗമെന്ന് പടച്ചവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും കാണാൻ നടന്നാൽ രക്ഷ ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ രക്ഷയുടെ മാർഗം ഇന്നതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല അവരെ താൻ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഹേമിക്കുന്നില്ല നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും അതീശപ്പെടുത്തുവാനല്ല മറിച്ച് അയാളോടുള്ള അദമ്യമായ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയർക്കൊള്ളുന്നതാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരല്പം പോലും സംശയമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യം അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ രക്ഷയിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ട ശിക്ഷയിലേക്ക് നടന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും മരണം സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തോടും ഇതാ ഇത ഈ രക്ഷയുടെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നത് ഒരു കടമയായി ഖുർആാനിനെ അറിയുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് കടമയല്ലേ ഒരു അന്ധനായ മനുഷ്യൻ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയാളുടെ മടിയിൽ വലിയൊരു പൊട്ട കിണറുണ്ട് മതിലുകളൊന്നുമില്ലാത്ത അൽമറയില്ലാത്ത കളർ മുന്നോട്ട് അയാൾ പോയാൽ ഉറപ്പാണ് അയാൾ അതിലേക്ക് വീടും കണ്ണുള്ള ഒരാൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഈ മാർഗം നിങ്ങൾ കിണറ്റിലേക്ക് വീഴാനുള്ള മാർഗമാണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ നടന്നോട്ട് അയാൾ അയാളോട് എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്നൊരാൾക്ക് പറയാം പക്ഷേ 
അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ കിണറ്റിൽ വീണുകൂടാ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹം ആ ഒരു സേവനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾ ഈ സത്യം പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്പർദ്ധക്കും ഇതുവരെ ഇത് ഇതുവരെ കാരണമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഉടനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഈ സത്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ലോകത്തൊരു സ്പർദ്ധയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കാലം കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും കലാപങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആശയതലത്തിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള സംവേദനങ്ങളോ സംവാദങ്ങളോ നടന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇത് ഏതാണ് ശരി എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അത്തരം ബോധം തന്നെ ഇല്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും തമ്മിൽ ആ സ്പർദ്ധയും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണ് എന്ന ബോധ്യമുള്ള ആശയങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുവാനും ആ ആശയം തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനും അതിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാനും ആ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുവാനും ചോദ്യം ചെയ്യുവാനും എല്ലാമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു മാനവികമായ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് അതുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗഹൃദവും സ്നേഹവുമെല്ലാം യഥാരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം